的雪，燃起的锋芒，划过黑夜，如繁星闪亮。故事的开始，像孤独的雾，无法停止，却欲盖弥彰。风在嘶吼，竟是我的灵魂。请带我走，划破四季的沉默。今天单位放的早呗。哎，你单位怎么今年没发东西啊？发了，不都在这儿吗？哎呀，我说的不是这个，我说你们单位每年不是额外给你发些东西吗？哎呀，就是那项熏肉，去年我吃过好吃的那个。哦，您说那个呀？嗯。今年我没收到啊，可能是因为上头查的严，不许有特殊待遇了吧。少那样的，真是！总不能年年都发一样的吧？呀，你不知道，特别的好吃。嗯、有个火眼金睛的额娘，真是不得了。那么多东西，她竟然每样都记得。幸好让我糊弄过去。妈，我先回房间了啊。嗯，早点睡啊。嗯。我跟，不要啊，跟你，来敬了你，来啊，我缩了。哎，大过年的，咱们哥几个聚聚呗。我明天值班，那就等你下班。我加班。哎，乖，我说你这可就没意思了。你跟鹏子才多大点事儿，痛痛快快喝两杯不就过去了吗？就这么说定了。明天下班我过来接你。顺子，大你。你们还记得吗？就咱们小时候啊，那时候咱们仨天天粘在一块儿，干啥都要一起，多爽！哎，你们还记得当年拉屎被咬到命根子那黑小子吗？前两天呢，我碰见他了。你们猜怎么着？嗯，那哥们儿呢，现在看起来像个大姑娘一样，皮肤呢还特别水灵。你听见没？他丫不留意别的，专留心这事儿。其实我小时候一看到你们，我就特别生气。那时候你们关系忒好了
，还总是孤立我。后来大宇你走的那几年呢，要好不容易粘了我两年，没想到你丫还回来。还是你俩关系最亲，那是。我跟幺儿那是什么感情？不过话又说回来，那小时候不都是咱们仨天天混在一块儿吗？就这事儿你还吃醋呢？大宇，其实你走了以后，幺儿就出家了。以前呢，多么欢腾一人，成天上窜下跳，身边的大美妞呢？连成串，都够咱哥仨吃顿烧烤。结果你一走呢，嘿，西门庆变成唐僧了。其实这么多年啊，我一直都有点不太适应，是吗？是因为我走才这样的吗？讨厌那谁，那李真真吧。我跟你说，我跟他已经快完了。现在我喜欢那姑娘已经开始倒贴了。王少爷，上车吧。刘叔，我我们永远都是好哥们。到家给我打电话啊！去吧，拜拜，拜拜。你看这个人啊。哟。哦哟。呀，你还真别说。今天还真有很多的星星啊！肯定要。是。时候不早了，咱们也该回去了。哥哥，站好啊！站好。来，到大宇哥背上来。来，过来过来。嗯。哦呦。哎。这往哪走呢？心里面就踏实了。哦，爽，啊，痛快啊！哎，你怎么撒口啊？你呀，是不是变成王志水了？啊？
这回老子绝对不会再让你拿走一样东西。这样下跑不了。听我解释一下，不能跟我说这个，我不知道怎么就成这样了。你能不能别贫了？你先给我解开成不成？这事儿你别到处说，咱俩就当没发生过。解解解释一二，别人知道也无所谓，我会对你负责的。滚远远的，赶紧给我解开！发现啊，没事一惊一乍的干嘛呀？哎，上次你不是让我帮你查王志水的家庭住址吗？全在上边了，还有他什么小姑、大舅、二舅都住那一片，都附上边了啊！我去，太贴心了你，干别人请你吃饭啊？没事，不用不用，没事。廊坊有惊谢。加上找人的时间，十个小时不止。明天正好有一天假，看这形势，想要在一天之内搞定，今天夜里就得出发。这一次过去能逮着王志水，该怎么收拾他呢？是痛痛快快的打他一顿，让愿意笔勾销，还是把他的劣迹告诉他的家人，让他抬不起头做人呢？
。有剧情门牌号吗？这上面没写，那前面菜也开不上去，你俩去打听一下吧。走这边吧。说，说，打听一下，王志水家住哪儿？王志水儿，哎，这村里有叫王志水的吗？哎，哥们儿，我给你打听个人儿，你知道王志水家在哪儿吗？不认识。他爸叫王开才，他妈叫李春清。你是干什么的？打听他们有事吗？王志水，他妈叫李春清。不好意思，不认识。那个，王志水是我一朋友。嗨，这我还真不知道，我也不认识。上哪找去？哎，哎，大哥，大哥，请问一下，您知道王志水家在哪儿吗？不知道，不知道，不知道。啊，谢谢。阿姨，阿姨，哎哎，请问一下，您认识王志水吗？不认识，不认识。哎，大爷，我想问您个事儿，您知道王志水家住哪儿吗？不知道。哎，嗯，怎么样？你找着了吗？没有啊，我这边也没找到。都问过了，我那边找完了，也没人。那边呢？那边还没找呢。走，看去。找到了吗？瞧瞧这人要混的。像只发光的蝴蝶，你无法不看他的脸，却又怕被他发现。你有着渴望被爱，却又无比骄傲的心，所以你暗自祈祷他能够向你靠近，然后。It's love. 